channel your online teacher malayalam kaiya video il nammal investment account inde oru normal problem cheydu adil ennu parayunnathu interest date date of payment of interest inde anna aanu nammal purchase and sale nadathittullathu innu nammal nokkan povunnathu date of interest payment inde munbu nammal purchase and sale nadathumbo അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്നും എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്നും കം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഓർ ഇൻക്ലൂസീവ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഏതിലാണ് കൊട്ടേഷൻ പ്രൈസിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കില്ലേ കാശ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കോസ്റ്റ് അതിലുണ്ടാവില്ലേ ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി കയറി കിടപ്പുണ്ടാവും അതായത് നമ്മളാ വാങ്ങിക്കുന്ന വരെയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജൂൺ തേർട്ടീനും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനും ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെക്കുക നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഡിസംബറിനാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാർച്ച് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ സെല്ലർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ് കൊട്ടേഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കോസ്റ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചേർന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണം മുപ്പത് ജൂണിനല്ലേ അപ്പോൾ അത് ജൂണിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജൂൺ വരെയുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ തൊട്ട് ജൂൺ വരെയുള്ള കാശ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളത് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടില്ല അതായത് കോസ്റ്റിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിലേക്ക് ഇത് കയറി കിടക്കുന്നില്ല ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കയറി കിടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ സെയിം അതുവരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആ കൊട്ടേഷൻ പ്രൈസിൽ ആ കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കും കൊട്ടേഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ സെല്ലർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആ ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും കൊടുക്കണം രണ്ടും നമ്മൾ ഒരു രീതിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ കം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എന്താണ് കൊട്ടേഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചേർന്നതാണ് പക്ഷേ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കൊട്ടേഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റും കം ഇൻട്രസ്റ്റും എവിടെയൊക്കെ വന്നേന്ന് പഠിക്കണം സാധാരണ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലാത്ത എല്ലാം കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ലേ ജേണൽ എൻട്രീസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ബാങ്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിലെ എമൗണ്ടിന് വ്യത്യാസം വരും രണ്ട് പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് കം ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സാഗർ ലിമിറ്റഡ് പെർച്ചേസ്ഡ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് സാഗർ ലിമിറ്റഡ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് വാങ്ങിച്ചു നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ പിന്നെ നാല് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് വാങ്ങിച്ചത് അറ്റ് നയൻറ്റി സിക്സ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് കം ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് വാങ്ങിച്ചത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഈ കോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മുപ്പത് ജൂണിനും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂണിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ വരയ്ക്കണം ആദ്യം ആരുടെ ബുക്സിലാന്ന് എഴുതണം പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര ശതമാനം ഇൻട്
അപ്പൊ അതിനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് കുറയ്ക്കണം നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് ലക്ഷം രൂപ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബോണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ നൂറാണെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ നൂറ് നാല് ലക്ഷം ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലായിരം ആണ് എണ്ണം നാലായിരം എണ്ണ ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോമിനൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി നോമിനൽ അല്ല ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പേയ്മെന്റ് നോമിനൽ വാല്യൂ അല്ല കേട്ടോ ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റ് ആണ് കാരണം നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് അതിൽ കയറി കിടക്കണ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരെണ്ണത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റാറല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ തന്നിരുന്നത് കമ്മി ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസിൽ തന്നിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് രൂപയുടെ നാലായിരം എണ്ണാണ് ഉള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഇൻറ്റു നാലായിരം അതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഇൻറ്റു നാലായിരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോമിനൽ വാല്യൂലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാ ഫോർ ലാക്ക് അല്ലേ ഈ ഫോർ ലാക്ക് നമുക്ക് ട്വൽവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മാസത്തിലേ കയറി കിടക്കുന്നത് കാരണം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിന് ഇത് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ മാർച്ച് വരെയുള്ളൂ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കയറി കിടക്കണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തിന് ഉള്ളിൽ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയും കൂടി കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കുമുള്ള ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തേണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മൾ അസെറ്റ് വാങ്ങിക്ക വാങ്ങിച്ച ഡേറ്റ് എത്രയാണ് സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് വാങ്ങിച്ചത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടും കൂടി നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നോമിനൽ കോളത്തിന് അതിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ നോമിനൽ വാല്യൂ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ആ പന്ത്രണ്ടായിരം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം ഇനി കോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കാരണം ഇതിൽ കയറി കിടന്ന പന്ത്രണ്ടായിരം കുറച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഈ കോസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൽ വേറെ പർച്ചേസും സെയിലൊന്നും നടക്കണില്ല തേർട്ടിയത്ത് ജൂണിനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടിയത്ത് ജൂണിന് കിട്ടുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതണം ഇൻട്രസ്റ്റ് എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൊട്ട് മുപ്പത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ളത് കാരണം ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തതെന്ന് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിനായതുകൊണ്ട് അതായത് ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ടുള്ള നമ്മൾ കണക്കാക്കണം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ വരെ അപ്പോ
മൊത്തം എന്തുമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകമായിട്ട് വരുമാനമായിട്ട് കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനാദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയതെല്ലാം കൂട്ടാം ഇരുപത്തിനാലായിരം കിട്ടി ആദ്യം പിന്നെ ഇരുപത്തിനാലായിരം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാലായിരം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തു നമ്മളാദ്യം ഈ അസ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ആ കോസ്റ്റിൽ കയറി കിടന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലേ ആ പന്ത്രണ്ടായിരം ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം പന്ത്രണ്ടായിരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്താറായിരം ആണ് കാരണം ഇരുപത്തിനാലായിരം ഇരുപത്തിനാലായിരം കിട്ടി അതായത് നാൽപ്പത്തിനായിരം ശരിക്കും കിട്ടിയെങ്കിലും പന്ത്രണ്ടായിരം കൊടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചപ്പോൾ മുപ്പത്താറായിരം കൊടുത്തു കിട്ടി ഈ മുപ്പത്താറായിരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം ഇൻകം ആണ് അപ്പം ആ മുപ്പത്താറായിരത്തിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീടുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻകം കിട്ടിയത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇച്ചിരി സ്ഥലം ഇറക്കി ചെയ്താൽ മുപ്പത്തി ആറായിരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ആ ഇൻകം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ആണ് ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം മുപ്പത്താറായിരം പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബാലൻസ് നമ്മൾ ഈ മുപ്പത്താറായിരം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കോളം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നാല് ലക്ഷമാണ് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് ലക്ഷം ഈ നാല് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയും കൂടി ചെയ്ത് കാരണം ഇവിടെ നാല് ലക്ഷമായി ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അപ്പം ഇവിടെ നാല് ലക്ഷം എന്ന് എഴുതി അത് ഇവിടേക്ക് കയറ്റി ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം കാരണം അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമിനൽ കോളം ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളം ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ കോളം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം പ്രിൻസിപ്പൽ കോളത്തിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഴുക നമ്മൾ ചെയ്താണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല നമ്മളോട് ഇവിടെ ആകെ ഇത് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളൂ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി തൊണ്ണൂറോ ഉള്ളൂങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അല്ലേ ചെറുത് അപ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മുടെ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് തന്നെ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതണം ജേണൽ എൻട്രി ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് അത് അത് എഴുതാൻ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എൻട്രി എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്നും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പേര് നമ്മൾ എഴുതണം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് അതിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് കോസ്റ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെച്ച് ഈ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് വേണം കോസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് അതിൽ എഴുതാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എഴുതി ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സിന് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലായിരം പിന്നെ ഡിസംബറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ബാങ്ക